السلام عليكم يا شباب النهاردة هتكلم معاكم عن الـ Upwork Profile زي ما اتفقنا انت غالبا اول ما بتبدأ بتبدأ من الصفحة اللي هي اللي هي My Feed معظم الحاجات اللي موجودة على اليمين او على الشمال مش هتكون لسه موجودة عندك لان انت لسه جديد اول حاجة بتعملها هتروح على البروفايل بتاعك البروفايل بتاعك حاجة مهمة جدا ومحتاج تركز عليها كويس تكتب اسمك محدش يحط نيك نيم ولا اسم دلع ولا الكلام ده هوت طبعا صورة بروفيشنال علشان ده بيفرق مع الكلاينتس بيعرفوا من انت حد كوميتد وحد بروفيشنال وحد بتقدر تتكلم بشكل بروفيشنال وتتعامل بشكل بروفيشنال حاول تختار طبعا صورة تكون بتضحك فيها شوية مبتسم متبقاش صورة زي صورة البطاقة كده هوت بعد كده عندنا الجوب سكسس سكور دي جي اس اس ده بيبدأ ده بيبقى الريت بتاعك من الشغلانات اللي انت عملتها سكسسفولي على الويب سايت وده بيتحسب من اكتر من شغلانه مع اكتر من كلاينت وهعمل لكم فيديو بالتفصيل بيشرح ازاي بيتحسب وبيتحسب امتى و... وازاي تعليه بعد كده بيبقى عندنا البروفايلز دي حاجه في ابورك ان انت بيقدر يبقى عندك اكتر من بروفايل اول حاجه بيبقى الجنرال بروفايل ده موجود عندنا كلنا بعد كده بتقدر تاد سبيشاليز بروفايل السبيشاليز بروفايل ده لو انت بتقدر تعمل اكتر من شغلانه على سبيل المثال انت شغال موبايل وفي نفس الوقت بتعرف تعمل ديزاينز فبتعمل بروفايل للموبايل اب ديفلوبمنت وبروفايل تاني انت مثلا يو اي وي اكس ديزاينر في البروفايل بتاع الموبايل اب بتحط السكيلز بتاعت الموبايل ديفلوبمنت وبتحط البورتفوليو بتاع الموبايل ديفلوبمنت اليو اكس بتحط السكيلز والبورتفوليو بتاع اليو اي يو اكس اللي انت شغلته قبل كده الجنرال بروفايل بتحاول تجمع الاثنين وبتقول ان انت بتعرف تعمل ده وبتعرف تعمل ده وبتدي بريف صغير عن الاثنين والبورتفوليو بتاع الاثنين اوتوماتيك بيظهر في الجنرال بروفايل بعد كده عندنا التايتل والاوفر فيو التايتل ده هو ال جوب تايتل بتاعتك لو انت ايوز ديفلوبر او يو اكس ديزاينر او كونتنت رايتر حاجه زي كده بتحط التايتل بتاعك في الاوفر فيو انت بتدي بريف سريع عن السكيلز بتاعتك وعن ال... وعن شغلك وعن الحاجات اللي انت عملتها قبل كده في نقطه هنا مهمه عايز اتكلم عنها معظم الناس اللي بتبدا على ابورك جديد بتشتت نفسها وبتركز على حاجات كتير جدا هي اه مهمه بس هي مش مهمه ليك اول ما بتبدا انت اول ما بتبدا بتبقى محتاج تركز على حاجات معينه انا عايزكم تركزوا معايا في الموضوع ده هوت يعني احنا عندنا نوعين من الشغل في ابورك الطريقه الاولانيه اللي انت بتقدر تجيب بيها شغل ان انت بتخش بتتفرج على الشغل وبتقدم عليه بنفسك انا قدامي الشغل الفلاني بعمل عليه بيد الشغل انا دهيت مثلا انا شايف ان انا كويس ليها بعمل عليها بيد والكلاينت بيخش بيشوف الناس اللي مقدمه على الشغل وبيتفرج عليهم وبيختار واحد فيهم الطريقه الثانيه اللي تقدر تجيلك بيها شغل ان انت الكلاينت بينزل شغلانه وبيروح يدور على الكانديديتس المناسبه للشغلانه دهيت ويعمل لهم انفايت على الشغل بتاعه فالطريقتين دول مختلفين تماما في ان انت ازاي تبني البروفايل بتاعك ازاي لو انت بتروح تقدم على الشغل عند الكلاينت محتاج تخلي البروفايل بتاعك جاذب جدا للكلاينت لان الكلاينت انت هتقدم عليه اول سطرين لازم يكونوا بيشدوا الكلاينت جدا لان هو هيقرا اول سطرين بعد كده هيبدا يقرا التفاصيل محتاج تخليه اكتر ان انت بتتكلم مع الكلاينت نفسه بتحكي له قصه بتحاول تشده ليك لكن لو انت البروفايل بتاعك بقى كبير شويه وبدا يجي لك انفيتيشنز يعني بقى طريقه دخلك الرئيسية ان الناس بتبعت لك انفايت مش ان انت بتروح تقدم على الشغل البروفايل بتاعك بس ساعتها لازم يتغير تماما لازم يتبني بطريقة ان يكون في كيووردز يعني لازم توزع الكيووردز بتاع الشغل بتاعك كويس على الاوفر فيو تعال نقول ان انا شغال موبايل انا مثلا شغال موبايل فهقوم مثلا كاتب اي او اس هقوم كاتب سويفت اوبجيكتيف سي ايفون ايباد واتش كيت هكتب الكيووردز الحاجات اللي ممكن الناس تسيرش عليها هكتبها وهنطورها في وسط الاوفر فيو بتاعي بحيث ان انا الناس تلاقيني في السيرش فهي دي الفكره الرئيسيه انت اول ما بتبدا على اب وورك انت في الغالب مش تظهر في السيرش انجنز اصلا فانت بتركز ان البروفايل بتاعك يكون بيحكي مع الكلاينت مش اوبتمايزد للسيرش انجنز زي ما انتم شايفين انا مثلا لسه انا بيجي لي انفايتس بس مش انفايتس كتيره فانا دلوقتي تركيزي على ان انا اخلي الكلاينت نفسه يعجب بالبروفايل بتاعي ويختارني من وسط الناس الكتير اللي بتقدم على الشغل زي ما انتم شايفين انا مخلي الديسكريبشن بتاعي بيتكلم مع كلاينت اكتر في ايموشنز خفيف خفيف طبعا لان بيحاول تكون الاوفر فيو بتاعك برضه بروفيشنال وشكله كويس لازم يكون قصير يعني بالكتير صفحه واحده زي ما انتم شايفين ما تسكرولش فيه مرتين لو اقصر من كده كمان ينفع ده يعتبر شويه طويل البروفايلز الطويله جدا واللي فيها ليست اللي هو الناس اللي بتعمل ليست اوبجيكتيف سي اي اس سويفت كوكو كيت يو اي كيت سويفت يو اي يونت تيست يرص رصه طويله جدا الحاجات دي مش بتتري خالص ممكن تكون كويسه لو انت زي ما قلت لك بت بيجي لك انفايتس وعايز تكتب كيوردز اكتر فهي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها واللي معظم الناس مش بتاخد بالهم منها لو انت لسه جديد على اب وورك ما تبهدلش نفسك في ان انت تركز على حاجه مش هي اللي انت محتاجها دلوقتي لا انت محتاج البروفايل بتاعك يكون 
بيحكي مع الكلاينت دي النقطه المهمه دلوقتي ودي النقطه اللي انت محتاج تركز عليها بعد ما اتكلمنا عن التايتل والاوفر فيو بنسكرول تحت شويه في هنا الفيديو لو انت بتشتغل في حاجه ينفع تحط لها فيديو ممكن تحط فيديو ده فيديو انتدكتور عن نفسك ممكن تعمل فيديو كده ان انت قاعد قدام الكاميرا دقيقتين بتقدم نفسك والله يعني انا مثلا شخص بشتغل في كذا وبشتغل في كذا وبشتغل في كذا وتقدم نفسك بشكل بروفيشنال فيديو عنك بحيث ان الكلاينت يقدر يشوفه اسهل من ان هو يقرا الكلام اللي مكتوب ويحس اكتر بانجيجمنت معاك يعني يشوف البيرسوناليتي بتاعتك ايه ويشوف طريقه كلامك ايه ويشوف ايه يعني يحبك من الفيديو بعد كده عندك السكشن ده بتاع الهيستوري في السعر بتاعك اشتغلت قد ايه كسبت قد ايه والحاجات ده هي بعد كده عندك حاجه اسمها بري باكج بروجكتس زي ما قلت لكم دي حاجه انا مش شايف ان هي مهمه خالص لواحد لسه بادي على ابورك لو انت لسه بادي على ابورك انت غالبا مش هيجي لك انفايتس محدش هيجي ويدي لك اوفر على الشغلانات دهيت انت بتقدم على شغل والبري باكج دهيت مش بتظهر للكلاينتس لو انت بتقدم على شغل اللي بيظهره بيبقى التايتل بتاعك البروبوزال اول حاجه بعد كده التايتل والديسكربشن بعد كده البورتفوليو بتاعك تحت والحاجات دي بعد كده بيبقى فيه الورك هيستوري بتاعك والفيدباك وطبعا لو انت لسه بادئ دي هتبقى فاضيه خالص وهتبقى بتتمنى تملاها وان شاء الله تملاها وتبقى كلها سكورات 5 من 5 بعد بعد الهيستوري بتاعك بيكون عندك البورتفوليو والبورتفوليو ده بيبقى الشغل اللي انت اشتغلته قبل كده وبتحاول تحط لينكات لو في لينكات بتحاول تحط فيديوهات لو في فيديوهات الجزء بتاع البورتفوليو مهم جدا لان معظم الكلاينتس بتبص عليه وبتقلب في البورتفوليو بتاعك وبتحتاج لينكات وبتحتاج حاجه توريهم فعلا انت بتعرف تشتغل شغل كويس السكيلز بتاعتك دي الحاجه اللي انت بتقدر تشتغلها وبتعرف تشتغلها واخيرا السيرتيفيكيشنز لو انت عندك كورسات او حاجه اشتغلتها قبل كده بتحط الكورسات دهيت والشهادات دهيت بعد كده الامبلويمنت هيستوري وده بتكتب فيه انت اشتغلت فين زي لينكد ان او اي حاجه انت عارفها يعني بعد كده الاديوكيشن واذر اكسبيرينسز لو انت عندك اي اذر اكسبيرينسز ده كلام فاضي يعني نلاحظ حاجه بقى ان احنا لو دخلنا على سبيشاليزد بروفايل الدنيا ابتدى تغير شويه بتلاقي السكيلز اختلفت خالص على حسب السبيشاليزد بروفايل بتاعك بتلاقي سكيلز معينه ظهرت على حسب البروفايل ده هو يعني الاول هناك كان بس سكيلز بسيطه جدا لا هنا مكتوب الديفايسز لان انا قلت ان انا موبايل فهنا بيظهر لي الديفايس بختار نوع الديفايس بلاتفورم وشويه حاجات تاني بيزد على السبيشاليزد بروفايل اللي انا اخترته بتكتب السكيلز اللي انت بتعرفها تحاول انت ما تكتبش اي حاجه انت مش عارفها حتى لو حاجه انت بتسمع عنها ولسه عايز تتعلمها ما تكتبهاش الحاجات دي بتفرق زي ما قلنا لو انت بيجي لك انفايت على الشغل بتاعك كتير ومحتاج تزود التاجز والحاجات دهيت اللي الكلاينتس بتسيرش بيها الحاجه اللي بعد كده في البروفايل بتاعك اللي هي الافيلابيلتي دايما تخلي الافيلابيلتي بتاعتك مظبوطه يعني لو انت معاك شغل ما تقدرش تشتغل اكتر من 30 ساعه في الاسبوع بتقول ان انا ما اقدرش اشتغل اكتر من 30 ساعه في الاسبوع لو انت مش فاضي وعندك شغل كتير بتحط ان انت مش فاضي وعندك شغل كتير فدايما خلي الافيلابيلتي بتاعتك مظبوطه علشان ما يجيلكش شغل انت مش قده طبعا اللانجويجز والحاجات ديت موجوده هناك الفيريفيكيشن مهمه جدا عندنا نوعين من الفيريفيكيشن طبعا الموبايل فيريفيكيشن ده كل الناس عارفاه عشان تقدر تعمل لوجن وكده عندك الفيريفيكيشن الثانيه اللي جنب اسمك دي ودي بتفرق جدا مع الكلاينتس ان انت تكون فيريفايد عن طريق زي ما انتم شايفين كده جفرمنت اي دي وفيديو كول بترفع صوره من بضاعتك او باسبورك وبتعمل فيديو معاهم بيتاكدوا ان انت الشخص اللي موجود في الدوكيومنتس وتاكدوا ان انت انسان حقيقي طبعا حاجه زي كده مهمه جدا وبتفرق جدا مع الكلاينتس لان لو مش عندك حاجه زي كده بيقلق منك وبيفتكر ان في حد تاني بيشتغل في الاكونت بتاعك وبكده اكون شرحت الابورك بروفايل بشكل سريع وايه اللي موجود فيه وايه اللي تركز عليه وايه اللي ما تركزش عليه وان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي